ശമരിയായിൽ ആഹാബ് രാജാവിന്റെ ഭരണവർഷം ശമരിയായിൽ എന്നും അനീതിയും അരാജകത്വവും നടമാടുന്നു ബേൽസബൂലിന്റെ നാനൂറ്റമ്പത് പ്രവാചകരാണ് ശമരിയെ അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കും മന്ത്രവാദത്തിലേക്കും തള്ളിവിടുന്നത് ക്രൂരതയുടെയും കുടിലതയുടെയും ആൾരൂപമായ ഇസബേൽ രാജ്ഞിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് ബാൽദേവന്റെ വിശ്വാസഗണങ്ങൾ തഴച്ചു വരുന്നത് വ്യാജ പ്രവാചകരിൽ നിന്നും ശമരിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഗിലയാദിലെ തിസ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ഏലിയ ശമരിയായി കത്തുന്ന അഗ്നിയായി മാറുന്നു സെയിന്റ് ജോർജ് ഫാമിലി യൂണിറ്റ് അഭിഷേകരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഏലിയ പ്രവാചകർ എന്റെ ദൈവമേ ആകാശവും ഭൂമിയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ദാസൻ അവിടത്തെ മുമ്പിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ തിമിരം ബാധിച്ച സമരിയായിൽ സത്യദൈവത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകാൻ ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതെന്തൊരത്ഭുതമാണ് പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ബാൽദേവൻ ബാൽദേവൻ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാവാം എന്റെ ജനമേ നിങ്ങൾ അനുതാപത്തിന്റെ ചാക്കൊടുക്കുവിൻ അന്യ ദൈവാരാധന എത്ര വലിയ മാരക പാപമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവിൻ ബാൽദേവനെതിരെ ശബ്ദമുയർന്നത് കണ്ടില്ലേ നീ നീ ആരാണ് ഞാൻ ഏലിയ സത്യദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്ത ഏലിയ പ്രവാചകൻ ഉച്ചവയിൽ തലക്കടിച്ച് ഇവന് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവന്റെ വാക്ക് ശ്രമിച്ച നമ്മുടെ സിരസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കട്ടെ സമരിയായുടെ അധികാരി സർവശക്തൻ ആഹാബ് രാജാവിന് ദീർഘായുസും സർവമഹത്വവും നേരുന്നു ബാൽദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലം നമുക്ക് സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും കാലമായിരുന്നു പ്രഭോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വർഷാരംഭത്തിൽ തന്നെ ബാൽദേവനുള്ള നവദിന പൂജകൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് നേർച്ചകളും കാഴ്ചകളും സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ബാൽദേവൻ നമ്മുടെ ദേശത്തെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും ഒബാദിയ ഇന്നു തന്നെ ബാലിന്റെ പ്രവാചക ഗണത്തെ ആളയച്ചു വിളിപ്പിക്കണം കർത്താവിന്റെ നൂറോളം പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഒളിച്ചു താമസിക്കാനുള്ള സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തതേ ഒബാദിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങ് മറന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അങ്ങയുടെ പ്രധാന കാര്യസ്ഥ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല ഉഷായ് എന്നും നമ്മുടെ വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ നമുക്കെതിരെയോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അങ്ങയുടെ വിശ്വാസം അതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല പ്രഭോ മലമുകളിൽ 
അഗ്നിക്ക് നടുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വ്യാജ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പ്രഭു ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വാർത്ത എന്റെ കാതുകളിലും എത്തി ഈ കാര്യത്തിനും കൂടി ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ബാലിന്റെ പ്രവാചക ഗണത്തെ ആളയച്ചു വിളിപ്പിക്കുന്നത് ബാലിനെതിരെയും സമരിയാടി അധികാരി അങ്ങേക്കെതിരെയും സംസാരിച്ച ആ വ്യാജ പ്രവാചകന്റെ നാവ് എനിക്ക് വേണം ബാലിന്റെ പ്രവാചക ഗണങ്ങൾ ദിക്കു നോക്കി പ്രവചിക്കട്ടെ ദിക്കു നോക്കി പ്രവചിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതാവന സത്യദീപത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഏലിയ മന്ത്രക്കോലിന്റെ മണിയടി ശബ്ദം പൂജാതോമത്തിന്റെ ഗന്ധം ബാലിന്റെ പ്രവാചക ഗണം ഇതാ 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 എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കറുത്ത ധൂമങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാസികയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറട്ടെ സപ്തസ്വരങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ബാൽദേവന്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കട്ടെ രക്തക്കൊതിനായ ബൽസപൂർ അങ്ങയുടെ പ്രധാന പ്രവാചകനായ അൽദിമിയോ സർപ്പിച്ച കുരുതികൾക്കും നേർച്ചകൾക്കും പകരമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം സമരിയായ അങ്ങ് സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ചു നാലു ദിക്കുകളും നോക്കി ബാലിന്റെ നാമത്തിൽ നാം ആണയിട്ട് പറയുന്നു വരും വർഷവും സമരിയായിക്ക് സമൃദ്ധിയുടെ കാലമായിരിക്കും വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ ഗിലയാതിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയ നിങ്ങളുടെ മന്ത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ബാലിന് കാതുകളില്ല നിങ്ങളുടെ ധൂമങ്ങൾ ശ്വസിക്കാൻ ബാലിന് നാസികയില്ല ബാൽ കേവലം ഒരു കരിങ്കൽ പ്രതിഭയാണ് ബാലിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ആരാണ് ആരാണ് നിനക്ക് അധികാരം നൽകിയത് ഇവന്റെ നാവ് പിഴുത് നായ്ക്കൾക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഏലിയ പ്രവചിക്കുന്നു വരും വർഷം സമരിയായിക്ക് മഴ ലഭിക്കില്ല ബാലും ബാലിന്റെ പ്രവാചക ഘടവും നാടുകടത്തപ്പെടും ും ബാലിന്റെ പ്രവാചക ഗണവും നാടുകടത്തപ്പെടും ശബ്ദമുയർത്തിയ നിന്നെ മഴ പെയ്യുന്ന ആദ്യ ദിനം തന്നെ ബാലിന് ബലി നൽകും ഇത് ബാലിന്റെ പ്രധാന പ്രവാചകൻ അൽദിമിയോസിന്റെ ശബദം ബാലും ബാലിന്റെ പ്രവാചക ഗണവും നാടുകടത്തപ്പെടും പ്രഭു ഇവൻ നാടിനാപത്താണ് ഉടനടി പ്രതിവിധി വേണം ബാലിനെതിരെയും രാജാവിനെതിരെയും ദ്രോഹം ചെയ്ത ഏലിയായെ പിടിച്ചു കിട്ടി വിചാരണ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ നാം കൽപ്പിക്കുന്നു ഇന്നു മുതൽ നവദിന രാത്രങ്ങൾ ബാലിന്റെ നാനൂറ്റമ്പത് പ്രവാചകന്മാരും സമരിയായി കടുത്ത പൂജാ കർമ്മങ്ങളിലായിരിക്കും ബാലിനാണോ ഏലിയായുടെ ദൈവത്തിനാണോ ശക്തിയെന്ന് നമുക്ക് കാണാം സത്യദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അഗ്നിയേക്കാൾ ശക്തിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ഏലിയായിയുടെ പ്രവചനം കത്തിജ്വലിക്കുന്ന വേനലായി സബരിയായിൽ ആഞ്ഞുവീശി ഭക്ഷണവും ദാഹജലവും ലഭിക്കാതെ ജന്തുജീവജാലങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങി സമരിയായിലെ ജനം രാജാവായ ആഹാബിനെതിരെയും ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കെതിരെയും പഴിചാരി ഞങ്ങളോട് 
കുടിക്കാൻ കുടിക്കാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല ദാഗജലം കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ മരിക്കും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദുരിതങ്ങൾ അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ എന്റെ മക്കൾ ദാഹജലം കിട്ടാതെ മരിച്ചു ഞാനും എന്റെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ എന്റെ ഉറ്റവരെയും ഉഴയവരെയും ഭക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇതിലും ഭേദം ഇതിലും ഭേദം ഈ കാഴ്ചകൾ എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല സമരിയ ഒരു ശവപ്പറമ്പായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എവിടെ ബാലിന്റെ പ്രവാചക ഗണങ്ങൾ എവിടെ ബാലിന്റെ പ്രവാചക ഗണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദിക്കു നോക്കി പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ഈ ദുരിതങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പ്രഭു ഈ ദുരിതങ്ങൾക്ക് ഭാരം ബാലിന്റെ പ്രവാചക ഗണങ്ങളും എന്ത് വിളിച്ചു നിർത്ത് നാടിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ സമൃദ്ധിയായി ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ പ്രജകളില്ലാത്ത മരുഭൂമിയുടെ അധിപനാകും പ്രതിപതി എനിക്കറിയാം ഇത് ഏരിയായുടെ ശാപമാണ് ഉപാധിയ സമൃദ്ധിയായുടെ നാല് അതിർത്തികളിലേക്കും ആളയക്കുക ഏലിയ എവിടെയായിരുന്നാലും കണ്ടുപിടിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ദൈവമേ എന്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങ് പ്രവൃത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഥിതീകരിച്ചു സമരിയ നിവാസികളെ സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അങ്ങ് ഈ എളിയ ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഏലിയ ഈ വരൾച്ചയുടെ കാലത്ത് നിനക്ക് കുടിക്കാൻ ജോർദാന്റെ തീരത്തുള്ള കെറിത് അരുവിയിൽ മാത്രം ജലം അവശേഷിക്കും നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കാക്കകൾ അപ്പം കൊണ്ടുവരും വരൾച്ചയുടെ അവസാന കാലത്ത് സിദോനിലെ സറേഫാത്ത് നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വിധവയുടെ മൺകലത്തിൽ വറ്റാത്ത മാവും ഏലിയ ഞാൻ സമരിയ മുഴുവൻ അങ്ങേ തേടി നടന്നു അങ്ങ് സമരാക്കി ശാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം നൽകണം ഉപാധിയ അന്യ ദൈവാരാധന ഉപേക്ഷിക്കാതെ സമരയായിക്ക് മട ലഭിക്കില്ല നീ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മുഴുവൻ കാർമൽ മലയിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുക ഇസബൽ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന നാനൂറ്റി അമ്പത് പ്രവാചകന്മാരെയും അങ്കയുടെ ശാപമാണ് സമരിയായിക്ക് ഈ ഗതി വരുത്തിയത് സമരിയായെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം
നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ രണ്ടു വഞ്ചിയിൽ കാൽ വയ്ക്കും കർത്താവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഈ ഞാൻ മാത്രമേ ഇനി ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ബാലിനാകട്ടെ നാനൂറ്റമ്പത് പ്രവാചകന്മാരും ആഹാബ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാളകൾ തരുവി ഒന്നിനെ ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകർ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വിറകിൽ വെക്കട്ടെ തീ കൊളുത്തരുത് മറ്റേതിനെ ഞാനും ഒരുക്കി വിറകിൽ വെക്കാം ഞാനും തീ കൊളുത്തുകയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുവി അഗ്നി അയച്ച് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ദൈവം സമരിയായുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരം ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് പ്രിയരെ അടുത്ത രണ്ട് ലഘു രംഗങ്ങളോടുകൂടി ഈ നാടകം പൂർത്തിയാവുന്നതാണ് അടുത്ത രംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നാടകത്തിന്റെ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും പ്രവർത്തിച്ചവരെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ ഏലിയ പ്രവാചക ബാലിന്റെ പ്രധാന പ്രവാചകൻ വിനയൻ പീറ്റർ ബാലിന്റെ സഹപ്രവാചകർ മെൽബിൻ എബ്രഹാം ഷൈജു മാത്യു ശമരിയായിലെ ജനം ആബേൽ ഏബിൽ വിനയൻ ലിജോയ് വർഗീസ് കുര്യാക്കോസ് പൊന്മണി മെൽബിൻ സിയ ഷാജൻ റിൻസി എബി ബേസിൽ മെൽബിൻ ഹീഡൻ ലിജോയ് ഹാൽവിൻ ലിജോയ് ക്രിഷേൽ അലിജു രംഗസജ്ജീകരണം അനിൽ ടി മാണി ജിയോ തോമസ് ജിനു കെ വർഗീസ് എബി കെ പോൾ ജിയോ ജോർജ് കോർഡിനേഷൻ അനിൽ ടി മാണി നാടക സംവിധാനം ജോസഫ് എഡ്വേർഡ് ഞങ്ങൾ തുടരട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കൂ ആശീർവദിക്കൂ ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ദേവനായ ബെൽസബൂൽ അങ്ങയുടെ പ്രവാചക ഗണം അങ്ങേക്ക് മുമ്പിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രങ്ങളിലും ധൂമങ്ങളിലും പ്രസാദിച്ച് ആകാശത്തു നിന്നും അഗ്നി അയച്ച് ഈ ബലിവസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചാലും സ്വീകരിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ അർപ്പിച്ച കുരുതികളുടെയും നവദിന പൂജകളുടെയും യോഗതിയാൽ ഈ ബലി വസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചാലും പ്രകൃതി ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബൽസബൂൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഉടയോനെ ഈ പരിവസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഗ്നിയായി ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ ബലിവസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചാലും
പ്രഭാതം മുതൽ സായാനം വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ബാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല ഉറക്കെ നിലവിളിക്കേ ഒരു പക്ഷേ ബാൽ സായാന സവാരിക്ക് പോയിരിക്കും ത്തിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമേ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവേ ഒരു ദേശത്തെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ഈ ബലിവസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചാലും സത്യദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിന്നെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും ഈ സ്വർഗീയ മഴ സമരിയായിലെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കറകൾ കഴുകി വെളുപ്പിക്കട്ടെ വിശ്വാസികളെ വിമോചിതരെ വിശ്വവിളക്കിൻ വാഹകരെ പ്രഭചൊരിയൂ എന്നും പ്രഭചൊരിയൂ മാനവ സ്നേഹത്തിൻ പ്രഭചൊരിയൂ പ്രഭചൊരിയൂ